你怎么？怎么？你啊，就是太天真了。其实情侣之间的事情，即便是最好的朋友，也要少说为妙。软管和你们不一样。他是聪明人装糊涂，所有的事情在他心里都像明镜似的。我也像明镜似的。你，你表面上是个聪明人，其实就是个小傻子。你的意思就是说我不对了？我什么都跟他说，他倒好莫名其妙的跟我发脾气。好，你们都是聪明人，我是傻子行了吧？我不和你。老天爷对人都是公平的，万物守恒。一般，一个小傻子身边，都配一个聪明的人。你说谁傻，说谁傻呢？好了好了好了,好了，我陪着你还不行吗？走吧。我是于老师，于老师，你别喊，别，别害怕。于老师，你他妈也穿成这样干嘛呀？哦，这不是刚才给别的班级上这个东方审美学来着吗？这还没来得及换衣服呢。你这是怎么了？你是不是胃疼啊？哎，你看你这淋的，哎呀，全湿了。哎呀，这么冷的天，你说你露出大腿，哎、你这是干嘛呀？哦，对对对。好啊，你怎么这么不爱惜自己啊？啊！你敢骂我怎么办？你发烧了怎么办？别动！别动！我跟你讲啊，这个女孩子啊，一定要爱惜自己的身体。这身体搞坏了怎么办？怎么学习啊？啊，来！要是我自己来啊，你自己来啊，你自己来。行，有什么事儿啊，你跟老师说说，好不好？啊，你说。啊。把手机给我，把手机给我，我呀，把电话号码留给你，以后啊，有什么心事啊，不开心啊，就给我打电话，啊，这是我手机号码，存好了，啊，记着，别憋在心里，有什么事告诉老师，好不好？啊，啊，拿着伞，我不拿了，我先回去了。记着给我打电话呀，哎，这孩子。下面呢，我们来讲西班牙建筑。提到西班牙建筑呢，就要提到一个人。这个人是谁呢？他就是塑形建筑大师。安东尼奥·高迪，想了解高迪的作品啊，就要了解这个人。他是一个什么样的人呢？他呀，平时刚出来怎么了？几年不换衣服，就是外表如此邋遢这么一个人呢。他的内心世界，我我告诉你啊，这交朋友跟做买卖一样，我买三家不吃亏。他的建，一上学就跟他这么好。他的建筑风格是什么样的好呀？他的建筑用色十分大胆。呃，同学们，咱们看看黎维娟。今天黎维娟同学啊，呃，这个穿着的用色就十分大胆
啊，充满了青春、靓丽、活泼，使人们的心情十分愉悦。这是不是瞎呀？这样就对了嘛！啊，呃，为什么说高迪的内心世界是童话般的色彩呢？就要看巴特龙之家。啊，同学们看这里，这个呢就是恶龙的脊背。由于这个恶龙脊背的造型呢，凸显出这个十字架耀眼的光芒。整栋建筑的窗户啊，是借用这个这个高逼真，这就是个天才。整栋建筑美轮美你说现实世界里怎么会有这样的建筑啊？哎，这就是嗯、呃，我看着怎么这么奇怪呀、啊，一点也不认真。如果真建成这样，人还怎么住啊？这也是巴特龙童话的建筑还能出现在现实中，人类的家里竟然有这样的色彩。奇妙了。好，呃，今天的课呢就上到这里。如果同学们对这个高迪感兴趣的话呀，可以去图书馆查阅资料。相信这位天才的设计师啊，会给你们更多的惊喜。下课。李少女决定了，救他！来了来了来了来了来了来了！记得给我打电话。想多了，人家于老师根本不是这个意思，他对所有女生都是这样子的。滚！还生我气呢，你还真较劲，真跟我杠上了。以后你的事情呢，我再也不会管，死活都好，跟我没关系。昨天事情是我不对，我跟你道歉。其实我知道你是为我好。你没听错，我也没听错，只是我不愿意承认罢了。昨天我心情不是很好，所以我说话冲了点儿，你别往心里去，啊，我跟你道歉。异地恋太苦了，真的。我一直相信，我跟世勇不一样，我一定可以和他熬到最后，熬到我们永远在一起的样子。可是也不知道是从什么时候开始，我们之间。突然就没有话题了。他跟我说，那个同事脚上的袜子颜色都穿的不一样，真傻。可是我想问他，那同事是谁啊？我跟他说，我们学校大楼。装修以后，比以前好看多了。可是，他却连我们大楼以前是什么样子，他都不知道。渐渐的，我们不再知道对方身边发生的事儿和人。可是每一天，每一个人该遇到多少事儿啊？碰到多少人呢？可是我们都不知道。当我们沮丧的时候、快乐的时候、难过的时候
，我们都不在对方的身边，我们只能靠打电话来汇报彼此的生活。刚开始的时候啊，我们一打电话就能打一个晚上，兴奋的恨不得把一天发生的所有事情通通都告诉对方。可是渐渐的，电话呀越打越短了，讲来讲去都是一些很陌生的事。我唯一感兴趣的就是我们以前的回忆。那这么说的话，就是赵世勇在说谎。冉冉，你为什么不去找他问个清楚？问他那天晚上到底在干什么？不，我不想问。为什么呀？因为。我还不想分手，这有什么逻辑啊？你知道吗？有时候，很多东西啊，很像气球，看上去好美，可是你不能戳它。如果你一戳它，它就会砰的一声，什么都没有了。微微，昨天是我情绪不好，我给你道歉，对不起。干活不许偷懒，我监督你。老是偷懒呢？我知道了，你们三个人老是偷懒。哎呀，你看我找到什么了？找到什么？我的笔记本。好看呀，我不是。福祸成效证攻略二 B 证明。谁谁二 B？ 请死去人小雷。给你们了啊，全是公的。先生，来的正好，这个烂摊子我就先交给你了。对，你大一、大二在哪儿睡的呀？啊，会混成这样？啊，不许嫌弃我。杏儿啊，来，那个通过那会儿，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，老张，没有去接师妹，你是不是感到特别遗憾呀、啊？嗨<笑>、哦，哎哎，看你们这么不开心，我就说说我不开心的事情，让你们开心开心，怎么样？好呀、啊、好呀<咳>。我张开正式宣布，呃，因为成绩挂科，留级了。啊啊？留级？啊？不是不应该呀、啊，咱们这院内的补考弹性那么大。而且你跟那些教授都那么熟，可能挂科呢。嗨
那个母校风光如画，你说你们这帮师弟师妹们如此可爱，我怎么舍得放弃你们一个人离开呀、啊？喂，老张，你考试的时候明明抄的了。<笑>哎呀，行了行了行了啊，留级了就留级了。哎，你们应该替我开心啊啊！你们都荣升大三了，这可是好事成双啊！来来来，鼓掌鼓掌！祝你生日快乐，李娟。捣乱，真是。你这底下也太脏了，去打盆水，帮你收拾收拾。啊，好，你等我啊。嗯、哎，你们看，我们家微微啊，就是个孩子，到现在还看安徒生童话呢。谁来了？哎，这本书借我看看吧。正好我小的时候没看过安徒生童话。好啊，拿去看吧，这是我最喜欢的书了。我最喜欢的书当然可以借给我最最最最最喜欢的人了、啊。看着我干嘛呀？快点去干活！哎，别偷懒啊！我告诉你们，快点打扫起来。嗯，赶紧打扫卫生吧。啊，呃，做设计忘了时间。哎呀，你要是去晚了，一会儿图书市场打折书全都卖光了。快走吧。笑吧。我。哎，阿周，你怎么了？小气鬼，什么都不说，就知道生气。做错什么了？你可以告诉我啊。哎，你干嘛？这么大岁数还做这种事情？真是下流！早后悔，呃，都是误会。喂，你怎么回事啊？为什么不理我？别拉拉扯扯的。陈校正，这是什么毛病啊？有什么不开心你就说呀，你不说怎么解决问题？喂，哑巴了你？你有没有半点保护意识啊？有没有半点脑子啊？在车上怎么没见你这么威风？哎呀，就算是为了刚才的事情，你犯得着这么生气吗？陈小正，我最讨厌你这样什么事情都藏着掖着的人
，你有什么事情你就不能说清楚吗？你根本就不是为了刚才的事情跟我生气。算了，我不是在跟你生气，我就是心情不太好。走吧，别在大街上吵架。陈小正，你想翻脸就翻脸，说没事就没事。我周梅在你心里到底算什么？咱们回去说。嗯、不走是吗？算了。这本书我看完了，现在还给你，谢谢。你有病是吧？陈教授，你什么意思呀？你什么意思啊？郑薇，你原来一直跟着我，一直想让我和你在一起，原来是想让我当做别人的替补是吗？来填补别人的空缺是吗？看错你。陈小正，你个笨蛋！我怎么打电话你都不接啊？啊，我手机没电了。我们正说着去找你呢，走着聚餐去。哥哥我那有事儿。哎，你站住！有什么比跟我们聚餐还重要啊？我告诉你啊，这三天不念口声，三天不做手势，你再不跟我们聚餐，我们就生了啊！啊，不行，走吧，哎，走吧。哎，九，手机借我用一下，快点，快点。怎么了？跟你们家陈小正吵架了？嗯。你还真要给他打电话呢，没出息！哎呀，你借我一下，你快点拿来！没出息去了。儿娃，微微吃火锅吧。哎，我有手机，借你用用呗。哎呀，哎呀，好疼啊！嗯，那我先走。哎，哎，给我站住！还真要去找他呢。坐，给我坐下。他还坐着，真是的，不就是一个陈孝正吗？我告诉你啊，对付男人啊，你还得跟我学。这偶尔的糖是最甜的，你像现在这样天天对他好，天天对他好，他慢慢就习惯的感受不到了。要我说呀，就晾他个几天，过几天你一吹哨，他就屁颠儿屁颠儿的来找你了，知道吗微微，你看你啊，明明放着许公子这种，喝着方便又可以代餐减肥的核桃原因你不要，偏偏要去啃陈少镇那个又硬又难啃的核桃，最后牙都疼了都吃不饱。不是，你这么说就不对了啊，人家陈少镇怎么了？我觉得陈少镇挺好，萝卜青菜各有所爱，是吧，微微？嗯嗯，懂什么呀你？我告诉你啊，价值是比较出来的。你看人家软软就聪明，他们家那个赵世友，敢说不是个富二代。娟儿，你这么说就不对了。我挑世勇也不是因为他家里有钱呀，我喜欢世勇，是因为我就喜欢他这种味道的水果。就像微微挑陈孝正一样啊，你也是喜欢他这种味道的水果。不对不对，我觉得你们说的都有问题。要我说啊，我觉得这个男人是很危险的
，女人跟男人在一起容易受伤害。现在科学家有一项最新的研究成果，说明一个女人啊，在没有遇到自己真心爱的女人之前，都误以为自己是喜欢男人的。哎呀，你够了吧，姐！我跟你们说，说到底啊，所有的女孩都是励志，新鲜不了几天的。不要用我们有限的青春，去等一个男人不可预知的前程。我觉得娟说的对。我们的青春是终将腐朽的，时间是很公平的，我们都输不起。我才不信呢，什么终将失去的青春呀？我就赌一次永恒，来，为我们四个永恒的青春，干杯！舒服，能不能帮我去买点胃药啊？你先坐下，你没事吧？没关系，喝点药就好了。哦，好，那你等我啊。嗯，好，我穿上点。出十分，你只回报五分，那我就给你二十分。你是不是就可以给我整整十分？你喝酒了，最烦你喝酒了。别总说烦我，说一次喜欢我。你今天都让我哭了，就说一句好听的，一句就好。阿周。你抱得我喘不过气来
这是一双没有经历过任何风霜、任何劳作的手。每一次我把它摸在掌心的时候，我都一遍一遍的问自己：陈小正。你能够保证他们永远娇嫩如金吗？可你知道吗？照片里的那个人也像你一样，有一双漂亮而修长的手。那是一个只有生活在良好环境下才能拥有的双手。那是我渴望而不可及的。那是一双真正能够给你幸福的手。阿成，你怎么会这么想呢？陈小赵。真是个大笨蛋，陈小正，你听着，我爱陈小正，我只爱陈小正。这个世界上，独一无二的陈小正。这个会哭，会生气，会笑，会牵着我手的陈小张，这个此时此刻就站在我身边，和我紧紧相拥的陈小张。我不许你胡思乱想，也不许你再听什么风言风语。阿成，你只需要看着我，想着我，爱着我，就够了。你现在还想知道照片里那个人是谁吗？从昨天到今天白天，我特别害怕知道这个问题的答案。但是现在，他是谁？好像真的不重要了。Three. Look here, guys. Hello. Expensive cheese. 
找郑薇啊，她出去了，你打她手机嘛。你有没有她电话号码呀？要不要我告诉你一个？那你记一下啊，幺三幺二零九二五四幺，记住了吧？哎，你是谁呀、啊？我记住了，谢谢。提神醒脑，味道又好。Try, try, try, try. Wow, wonderful. Bye, thank you. Bye. 阿正，啊，我想回去上个厕所，你帮我拿一下包，我去去就回啊。哎，慢慢点跑啊。喂，来找郑薇吗？请问，这是郑薇的电话号码吗？啊，是啊，您是哪位？呃，不好意思，打错了。慢点跑啊！我快吧，快，晚上凉，把衣服扣起来，走吧。以为已经长好了的伤口，又活生生的被人扒开，鲜血淋漓的。对不起。你没什么好对不起的，刚才你的这些东西，已经被我便宜卖出去好多了。软软，请按照箭头请。